c'est un, un honneur insigne un, un que de pouvoir euh, participer, si peu que ce soit, à cet immense chantier de la reconstruction de Notre-Dame. Ceux qui vont être abattus aujourd'hui, c'est du bois qui ne meurt pas, c'est du bois vivant. Nous travaillons pour la forêt pérenne. Seigneur, daigne bénir cet arbre et tous ceux qui seront abattus pour le chantier de la reconstruction de Notre-Dame, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Daigne bénir tous ceux qui prendront part à ce chantier à travers leur métier. Ça va se passer en, en plusieurs étapes. C'est d'abord les Hooper qui va intervenir. Il va enlever toutes les branches au fur, au fur et à mesure de, de son ascension. Euh, et arrivé en haut, il va, il va enlever la tête, en fait. Hein, les houpages euh, et houpés. Donc enlever le houpier, enlever la tête. Quoi. Je vais monter dans le chêne, là. Puis couper toutes les branches. Et après, bon, bah, après c'est le travail du bûcheron euh, qui va l'abattre. Ça permet de ne pas casser la grume, d'exploiter la grume et de ne pas... Euh, abîmer l'environnement de trop. Il reste vraiment la tête à enlever, c'est les derniers traits de scie avant que, le, avant que la tête de l'arbre tombe par terre. C'est bien fait comme opération. Ah, C'était très bien. Alors du coup là on vient de ce qu'on appelle les gobelets le, le pied de l'arbre, hein, ce qui va nous faciliter après par la suite euh, l'abattage. Et euh, bah, déjà une question de, de propreté euh, au niveau de l'arbre, ça présente mieux. C'est quand même un des plus beaux arbres de la forêt. Ça me remplit de joie et de réconfort par rapport à, au terrible drame que j'avais vécu le soir de l'incendie. Probablement 215, 220 ans. Quoi. Plusieurs armes retenues pour la réfection de la fèche de Notre-Dame, c'est forcément une fierté. On va mettre un bout de vibrer à Notre-Dame et ça c'est ouais, exceptionnel. C'est pas parce qu'on vit un, un drame ou un échec que la vie s'arrête. Euh, on voit bien que c'est mis en route toute une activité. Malgré les drames, ben on peut se relever et Notre-Dame, la flèche de Notre-Dame va prouver ça.